CSR net crack करने का formula है concept को practically समझना Being an all India rank holder, मैं विरेंद सिंग बनाऊंगा आपके CSR net preparation को आसान Download the Un Academy Learning app and use the code VIRAN अपनी plus subscription पर 10% off पाने के लिए Hey guys, welcome to the Smart Learning Academy My name is विरेंद सिंग और आप जुड़े हुए हैं Smart Learning Academy channel के साथ तो मैं आपको बता दूं स्मार्ट लर्निंग एकेडमी आपके लिए कई सारे इनिशिएटिव्स आपके बेटरमेंट प्रिपरेशन के लिए कि आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके तो बूस्ट योर प्रिपरेशन स्मार्ट लर्निंग एकेडमी लेके आया है कई सारे क्रैश कोर्स प्रॉब्लम सॉल्यूशन सीरीज एंड योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी टिप सीरीज सो लॉट्स ऑफ सीरीज आर देयर सो वी आर गोइंग टू ऐड वन बाय वन वीडियोस और वी आर गोइंग टू टेक लाइव सेशंस इन दोस सीरीज फर्दर इन नेक्स्ट सम वीक्स और सम मंथ्स सो यहाँ पे जब हम बात करने वाले हैं कि आप जुड़े हुए हैं स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के साथ तो ये क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है क्रैश कोर्स पे ध्यान रखे रहिएगा कि हर एक दिन आपको एक वीडियो मिलता है 10 बजे जनरली लाइव किया जाता है वो एक वीडियो सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको और बेल आइकॉन भी दबा सकते हैं ताकि दस बजे जब भी वो वीडियो अपलोड होता है आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस वीडियो को देख अपनी तैयारी कर सके ये क्रैश कोर्स आपके प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेज नंबर फोर जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन द स्टेज नंबर फोर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ग्लाइकोलिसिस के बाद दैट इज द लिंक्ड रिएक्शन जिसको बोलते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए फॉर्मेशन ठीक है इसके बाद आता है क्रेप साइकिल क्रेप साइकिल में ये प्रोसेस के बाद ये जो यहाँ पे बनता है क्या एन ए डी एच एन ए डी एच सिक्स एन ए डी एच थ्री एफ ए डी एच टू ठीक है टू एफ ए डी एच टू 2FADH2 यहां पे जो बना होता है 2NADH और इसमें भी 2NADH बनता हो, बना होता है तो ये सब जाते हैं कहां पे ये जाते हैं सबके सब ऑक्सीडेटिव सब फॉस्फोरिलेशन में कहा जाते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में जाते हैं ताकि वो एटीपी को जनरेट कर सके प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एटीपी कई सारे एटीपी जनरेट करता है लॉट्स ऑफ एटीपी वेयर द एनर्जी कैरीड बाय द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिड्यूस को एंजाइम जैसे कि एन एक को एंजाइम है और एक एफ है जो कि यूज करते हैं एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन दो प्रोसेस में डिवाइडेड होता है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और एक केमी ऑस्मोसिस जिससे कि एटीपी बनता है तो चलिए देखेंगे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन में वो चारों प्रोसेसेस कैसे चलते हैं क्रेप साइकिल से बनने के बाद ये चार कॉम्प्लेक्स होते हैं वन टू थ्री फोर एंड एक फिफ्थ एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ठीक है यहां पे देखिएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो ईटीएस होता है ईटीएस में एक्चुअली चार कॉम्प्लेक्स होते हैं वन होता है सेकंड होता है थर्ड होता है फोर्थ होता है और लेकिन केमी ऑस्पोसिस में जो यूज होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर फिफ्थ होता है जिसको कि एफ नॉट एफ एफ वन एटीपीज भी बोला जाता है ना सो कॉम्प्लेक्स नंबर वन से जो रिड्यूस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर वन से जो रिड्यूस होता है वो रिड्यूस होता है एनएडीएच जैसे ही एनएडीएच यहां पर रिड्यूस हुआ इलेक्ट्रॉन इसको दिया इससे कितने प्रोटॉन जाते हैं <coughs> सॉरी इससे जो प्रोटॉन जाते हैं फोर प्रोटॉन कितने जाते हैं फोर प्रोटॉन जाते हैं फोर प्रोटॉन अगर ये एनएडीए जैसे ही रिड्यूस होता है किससे कितने प्रोटॉन जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर वन से फोर प्रोटोन जाते हैं हाउ मच प्रोटोन फोर प्रोटोन फॉर द एन ए डी एच फोर प्रोटोन जाएंगे एनएडीएच कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट से ठीक है उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर टू जहां से रिड्यूस होता है एफ ए डी एस टू एफ ए डी एस टू कॉम्प्लेक्स नंबर टू से होता है यहां पे एक चीज नोटिस करिएगा कि कॉम्प्लेक्स टू कोई भी प्रोटोन नहीं देता ऐसा क्यों है ऐसा क्यों है कि वो कोई भी प्रोटोन नहीं देता इसका एक रीजन है कि कॉम्प्लेक्स वन कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर्थ कॉम्प्लेक्स वन कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर्थ वो इंटरमेम्ब्रेनल होते हैं डायग्राम में दिख रहा है ये इंटरमेम्ब्रेन है ये भी इंटरमेम्ब्रेन है ये भी इंटरमेम्ब्रेन है लेकिन कॉम्प्लेक्स टू इज अ पेरीफेरल इन साइड के साइड प्रेजेंट है इट इज अ पेरीफेरल दैट्स बिकॉज ये प्रोटोन को पंप नहीं कर पाता जैसे एफ डीएस टू रिड्यूज होकर इलेक्ट्रॉन इसको देगा ये इलेक्ट्रॉन क्यू प्लास्टो क्यूनोन के पास होते हुए वो जाएगा कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास ये कितना प्रोटोन पंप करेगा प्रोटोन फोर पंप करेगा कितना प्रोटोन पंप करता है कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड फोर करता है कॉम्प्लेक्स वन को बोला जाता है एन ए डी एच डी हाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स टू को सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ये दो काम करता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि क्रेप साइकिल में भी इन्वॉल्व होता है जो कि क्रेप साइकिल में भी इन्वॉल्व होता है और कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है साइटोक्रोम बी सी वन कॉम्प्लेक्स 
जो होता है कॉम्प्लेक्स फोर जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज इससे जो प्रोटोन होते हैं वो निकलते हैं टू इससे जो होते हैं प्रोटोन निकलते हैं टू ये टोटल प्रोटोन जब एन होता है जब एन होता है तो टोटल प्रोटोन बनता है टेन प्रोटोन और जब एफ होता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स टू कुछ नहीं करता तो इससे बनते हैं सिक्स प्रोटोन इससे बनते हैं सिक्स प्रोटोन नाउ ये प्रोटोन जो एंटर मेमरल स्पेस में ये प्रोटोन बढ़ते चले जाते हैं इस प्रोटोन की वजह से लो पीएच हो जाता है हाई एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है इस पर्टिकुलर मेम्रेनल स्पेस में इंटर मेम्रेनल स्पेस में जिससे कि एक प्रोटोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है यहाँ पे क्या जनरेट होगा यहाँ पे जनरेट होता है प्रोटोमोटिव फोर्स ये प्रोटोमोटिव फोर्स जनरेट होता है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स फिफ्थ इसको क्या बोला जाता है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो उसकी एफ नॉट एफ वन एटी पेज के थ्रू प्रोटोन बाहर आएगा कहाँ पे आएगा मैट्रिक्स में मैट्रिक्स में आएगा और इसी ग्रेडियंट को यूज करके एटीपी सिंथेस एटीपी सिंथेस एटीपी का सिंथेसिस करता है अब कितने प्रोटॉन चाहिए एटीपी की सिंथेसिस के लिए एक एटीपी को बनाने के लिए फोर प्रोटॉन चाहिए होता है कितने चाहिए फोर प्रोटॉन इज यूज फॉर वन एटीपी सिंथेसिस फोर प्रोटॉन इज यूज फॉर द फोर प्रोटॉन इज यूज फॉर द वन एटीपी सिंथेसिस तो गाइस एक बार बताइए जो फोर प्रोटोन यूज हो रहा है अगर एन ठीक है यहां पर मैं बता रहा हूं एन जो है इसके इससे टेन प्रोटोन गए एफ एफ ए डी एस टू देखिएगा एफ ए डी एस टू से सिक्स प्रोटोन गए रमित यहां तक समझ में आया आपको देखिएगा मैंने अभी क्या बताया फोर प्रोटोन चाहिए होता है प्रोटो प्रोटोन ग्रेडियंट के थ्रू एक एटीपी बनाने के लिए फोर प्रोटोन चाहिए एक एटीपी बनाने के लिए तो जरा सा मुझे बता दीजिए कि एक प्रोटोन से कितने एटीपी बनेगा वन बाई फोर एटीपी अगर मैं इसको इक्वेट करता हूं तो so एक प्रोटोन से वन बाई फोर सो फॉर हियर फॉर एन अगर मैं एन की बात करूं सो एन यानी कि टेन प्रोटोन से टेन प्रोटोन से कितना आ जाएगा फॉर टेन प्रोटोन टेन इंटू वन पॉइंट फोर ए टी पी दैट मीन्स ये आपका कैंसिल करेंगे तो 2.5 पॉइंट फाइव एटीपी आएगा एंड फॉर एफ ए डी एस टू फॉर एफ ए डी एस टू दैट इज वॉट सिक्स प्रोटोन इन टू वन अपॉइंट फोर प्रोटोन ए टी पी नाउ कैंसिल आउट करेंगे ये करेंगे 1.5 पॉइंट फाइव एटीपी समझ में आया कि ढाई एटीपी और 1.5 पॉइंट फाइव एटीपी क्यों बनता है बिकॉज क्यों कि ये प्रोटोन के कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से ठीक है सो so, चलिए ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी कॉम्प्लेक्स वन जिसको बताया था जहां पे रिडक्शन होता है एन का वही सारी चीजें लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स टू पे एफ टू का होता है कोई भी प्रोटॉन पंप नहीं होता कॉम्प्लेक्स थ्री प्रो प्रोटॉन पंप होते हैं ठीक है और कॉम्प्लेक्स फोर से टू प्रोटोन पंप होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया और एटीपी सिंथेसिस से प्रोटोन की एटीपी की सिंथेसिस होती है वही प्रोसेस है जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले उसी का दूसरा डायग्राम है उसी डायग्राम से बनता है इन्होंने मेन्स नहीं करते हमेशा ये फोर प्रोटॉन बनेगा ये भी फोर प्रोटॉन जाएगा ये टू प्रोटॉन और यहां से फोर प्रोटॉन जाएगा दिस इज व्हाट द प्रोसेस इज एन डीएच के पास दस प्रोटॉन नहीं आया है एन एडीएच के पास जो इलेक्ट्रॉन है ना ये देखिए ये ट्रेवल करेगा यहां से तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स वन से ट्रेवल करेगा तो ये कॉम्प्लेक्स चार प्रोटोन को इंटर मेमरेनल स्पेस में पंप करता है वो एन के पास नहीं है वो मैं बता रहा हूं उसके थ्रू कितना पंप होता है ठीक है नाउ उसके बाद जब ये पंप करते हुए कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास पहुंचेगा तो चार प्रोटॉन पंप करेगा फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड इंटर मेम्रेनल स्पेस में जब वो कॉम्प्लेक्स फोर के पास पहुंचेगा तो ये कॉम्प्लेक्स फोर उसको फिर टू प्रोटॉन पंप करेगा कहां पे इंटर मेम्रेनल स्पेस में तो एक एन ए डी एच दस प्रोटोन को पंप करता है जबकि एक एफ एडीएस टू सिर्फ और सिर्फ चार और दो छह प्रोटोन को पंप करता है बिकॉज दो जो होता है वो नहीं कर पाता है Now there is a difference between oxidative trans uh, कहते हैं electron transport chain and oxidative phosphorylation वो difference यही है आपका कि electron transport chain और two तक बनने तक रुक जाता है जो final electron acceptor होता है वो होता है oxygen ये oxygen electron को accept करेगा और water में convert हो जाता है the final electron acceptor final electron acceptor is a oxygen oxygen use करते हैं final electron acceptor की तरह now This is what the respiration is. एक important part आता है inhibitor and coupler का inhibitor and coupler का important concept आता है कभी कभी confusion होता है क्या होते हैं inhibitor जो होते हैं वो complex को inhibit करते हैं और uncoupler जो होते हैं वो proton gradient को affect करेंगे याद रखिएगा 2,4 DNP हो या FCCP हो ये सारे proton gradient 
जिनको अफेक्ट करेंगे वो अनकपलर्स होते हैं और ये सारे कंपाउंड जो कि अफेक्ट करते हैं इसका मैं कोड भी आपको बताया था अगर कोड याद रखे रहेंगे तो हमेशा याद रहेगा क्या ये कोड बताया था दैट इज वॉट आर ए ए सी सी ओ क्या है राको ठीक है दैट इज वॉट द राको ये कोड है याद रखे रहेंगे राको राको का मतलब आर से क्या मतलब ये कॉम्प्लेक्स वन को करेगा आर और ए आर और ए कॉम्प्लेक्स वन को करेगा रोटीनोन एंड एमाइटल रोटीनोन एंड एमाइटल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को करेंगे उसके बाद ए आता है जिसको बोलते हैं एंटीमाइसिन ए जो कि कॉम्प्लेक्स थर्ड को करता है उसके बाद सी सी साइनाइड ठीक है साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ये किसको करते हैं कॉम्प्लेक्स फोर को करते हैं एंड लास्ट में है ओलिगोमाइसिन दैट इज विद कॉम्प्लेक्स नंबर फिफ्थ या एफ नॉट एटीपीएस को करता है सेकेंड को अगर कोई भी इनिबिटर अफेक्ट करता भी हो तो उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि वो जो होता है कोई प्रोटॉन पंप नहीं करता ये कोड आप यूज करेंगे जो कि कभी कभी पूछा जाता है कि क्या होगा सो so इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं नाउ ग्रेट सो देखने की कोशिश करिएगा कुछ और प्रोसेसेस आते हैं ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोनियोजिनेसिस ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोनियोजिनेसिस नाउ ये इंपॉर्टेंट पार्ट था रेस्परेशन अब इसके बाद थोड़ा सा देखिएगा ग्लाइकोजिनिस ग्लाइकोलिसिस ऊपर से ग्लूकोज से बनते हुए आता है पूरा प्रोसेस ग्लूकोनियोजिनेसिस इसी का उल्टा चलता है ग्लाइकोलिसिस इस तरीके से हो रहा होता है ग्लूकोज से पायरोवेट बनना और ग्लूकोनियोजिनेसिस उल्टा चल रहा होता है पायरोवेट से कैसे ग्लूकोज का बनना होता है ऑक्सिलोसिटेट पीपी कार्बोक्सिलेज इनोलेज ये उसी सेम प्रोसेस से उल्टा चलते 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 ग्लूकोज तक पहुंच जाता है जिसको बोलते हैं द ग्लूकोनियोजिनेसिस जस्ट द प्रोसेस इज अपोजिट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस अपोजिट होता है पायरोवेट से लेके वो ग्लूकोज बनने का प्रोसेस होता है दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट बस कुछ ऐसी जगह पे जैसे कि जहां पे पायरोवेट काइनेज यूज हो रहा था यहाँ पे क्या होता है पीपी कार्बोक्सी काइनेज यूज होता है उसके बाद यहाँ पे जहां पे काइनेज हो रहा था वहां पे फॉस्फोटेज यूज होगा और उसी तरीके से बस आइसोमेरेज में आइसोमेरेज ही हो रहा था फ्रक्टो काइनेज में क्या हो रहा था फ्रक्टोज वन सिक्स बस बिस फॉस्फोटेज था इस तरीके से क्वेश्चन चलते रहते हैं इट्स अ सिंपल प्रोसेस जस्ट उल्टा चलेगा उल्टा चलेगा मतलब जहां फॉस्फो रिलेशन हो रहा था वहां पे डिस फॉस्फो रिलेशन होगा इट्स अ सिंपल थिंग बाकी इन्हीं पे चेंजेस है देखिएगा एक फॉस्फेटेज पे चेंजेस है एक इस यहां पे चेंज है और एक यहां पे बाकी इनोलेज भी वही है म्यूटेज भी वही है यहां पे काइनेज भी वही है डिहाइड्रोजेज भी वही है आइसोमेरेज भी वही है सब एल्डोलेज भी वही है कोई एंजाम में चेंज नहीं है जो तीन में मेजर फोकस बताया पीपी कार्बोक्सिलेज और फॉस्फेटेज ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज लास्ट स्टेप में और फ्रक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेटेज दैट इज थर्ड एंजाइम जो कि इसमें की इंपॉर्टेंट एंजाइम थे उन्हीं पे चेंज हो रहा है बस दिख रहा है ये इन्हीं तीन एंजाइम को उल्टा कर दिया क्योंकि वहां पे वो रेगुलेटरी एंजाइम थे उनको चेंज करके ये काम करवा दिया ग्लूकोनियोजिनेसिस का दैट इज व्हाट कि वो बाकी एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते ग्लूकोनियोजिनेसिस में दिस इज द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म इसको क्या बोलते हैं ये है ग्लाइकोजन मेटाबोलिज्म क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लाइकोजन मेटाबोलिज्म से कि क्या होता है ग्लाइकोजन मेटाबोलिज्म ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करेंगे तो इसी प्रोसेस से देखिएगा ग्लाइकोजन सबसे पहले ग्लाइकोजन कन्वर्ट सबसे पहले किसमें होता है ग्लूकोज वन फॉस्पेट में ठीक है क्वेश्चन आया हुआ था एक बार सीएसआईआर में लोग उल्टा लिख के चले आए थे ग्लूकोज वन फॉस्फेट में सबसे पहले कन्वर्ट होता है फिर वो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में होता है अब ये ग्लाइकोलिसिस में जाता है या तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में चला जाए या फिर ये ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट लीवर्स के थ्रू जाके ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर ले जिसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजिनेसिस वो फॉर्म भी कर सकता है जो भी आपका फॉर्मेशन हो नाउ उसके बाद आता है फैटी एसिड की बात करते हैं फैटी एसिड की बात करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन एंड फैटी एसिड सिंथेसिस एग्जैक्टली सेम होता है जैसे कि ग्लूकोजियो ग्लूकोनियोजिनेसिस एंड ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं पहले हम बायोसिंथेसिस की बात करेंगे फैटी एसिड के बायो सिंथेसिस की बात करेंगे यहां पे क्या हो जाएगा फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में किस तरीके से ये मूव होगा सी मेलोनिल जो होता है मेलोनिल को एंजाइम ए एसिटाइल को एंजाइम ए से मेलोनिल को एंजाइम ए बनता है ठीक है एसिटाइल को एंजाइम से मेलोनिल को एंजाइम ए बनता है ये मेलोनिल जो होता है वो कैरियर को एंजाइम ये या एसाइल कैरियर जो प्रोटीन होता है एसीपी से ठीक है एसाइल कैरियर प्रोटीन एसीपी से बाइंड होता है यहाँ पे एसाइल कैरियर प्रोटीन इज द कैरियर फॉर द सिंथेसिस वो कैरियर का काम करता है सिंथेसिस करेगा पहला स्टेप कंडेंसेशन कंडेंसेशन से जुड़ेगा ये जुड़ने के बाद फिर रिडक्शन होगा रिडक्शन होगा यहाँ पे रिडक्शन के बाद डिहाइड्रेट डिहाइड्रेशन फिर वहां पर रिडक्शन अगेन रिडक्शन 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 की बात करते हैं तो यहाँ पे एन सिंथेसिस के लिए जो चाहिए था एन चाहिए सिंथेसिस के लिए की पॉइंट क्या बता रहा हूं सिंथेसिस के लिए चाहिए एन सिंथेसिस के लिए जो चाहिए वो एन चाहिए ठीक है 
ठीक है उसके बाद बताता हूं कि नाउ अगर बीटा ऑक्सीडेशन कराना है ऑक्सीडेटिव डी जनरेशन होता है तो ये जो फैटी एसाइल को ए है इसका डी हाइड्रोजिनेशन होगा डी हाइड्रोजिनेशन होगा तो यहाँ पे जो चाहिए होता है वो एफ और एन चाहिए होता है सिंथेसिस के लिए एन चाहिए होता है और बीटा ऑक्सीडेशन के लिए एफ बनेगा यहाँ पे फिर हाइड्रेशन होगा एच टू ओ यूज होगा एस टू यूज होकर फिर एल कॉन्फिग्रेशन में आएगा फिर डीहाइड्रोजिनेशन होगा डीहाइड्रोजिनेशन होगा ठीक है यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन हो रहा है दिस इज द डीहाइड्रोजिनेशन फिर थायोटिक क्लीवेज होगा यहाँ पे थायोटिक क्लीवेज होगा करियर प्रोटीन से एसिटाइल को एंजाइम ए अलग और बाकी जो हो जाएगा वो आपका एसाइल ग्रुप करियर फॉर ऑक्सीडेशन चला जाएगा दिस इज द बीटा ऑक्सीडेशन एंड फैटी एसिड बायोसिंथेसिस थैंक यू सो मच हे गाइस होप कि आपको बहुत मजा आया होगा वीडियो देख के अगर आपको मजा आया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा अगर आपको एक सेशन पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो भी इस फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना कंटेंट जो है फ्री प्रोवाइड कर सकू और उन लोगों को प्रोवाइड कर सकू जो की अफोर्ड नहीं कर सकते स्टडीज को सो आप लोग भी थोड़ा सा इसमें हेल्प करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट की सबको ये चीजें फ्री में अवेलेबल हो सके और वो स्मार्टली अपने एग्जाम के प्रिपेयर कर सके आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे सीएसआर नेट क्रैक करने का फार्मूला है कांसेप्ट को प्रैक्टिकली समझना बीइंग एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआर नेट प्रिपरेशन को आसान डाउनलोड द अन एकेडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए